പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസി പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് റിവിഷൻ ക്ലാസ്സുകളിലാണ് നമ്മളിപ്പോഴുള്ളത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ പാർട്ടുകൾ അഥവാ ട്രയൽ ബാലൻസ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത സീരീസ് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ അഥവാ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒമ്പതും പത്തും ചാപ്റ്ററുകളിലായി കിടക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ അഥവാ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വണ്ണും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ടുവും നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏഴും എട്ടും പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് അഥവാ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വൺ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ടു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡിൽ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ അഥവാ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളിലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൾറെഡി നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം ചാനലിൽ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളുടെയും വിശദമായ ക്ലാസ്സുകൾ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വണ്ണിലെ ഏകദേശം മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും ഫോക്കസ് ഏരിയയിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വണ്ണിനും ടുവിനും വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയ ക്ലാസ്സുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലെ ആ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ നയനും ടെന്നും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്കുകൾ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓർഡറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ആ ലിങ്കുകളിൽ നിന്ന് ആ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ചാപ്റ്റർ സെവൻ അഥവാ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചാപ്റ്റർ നയൻ അപ്പോൾ ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സെവനിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് റെലവൻ്റ് ഐറ്റംസ് ഇൻ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ദെൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ പാർട്ട് നമ്പർ എയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ബുക്കിൽ ചില വാർഷിക അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതായി വരുന്നു ആ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ആറ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ആറ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളുടെ തിയറി ക്ലാസ്സുകളും നമ്മുടെ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും വിത്ത് സം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈ ആറ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ നമ്മൾ എക്സാമിനേഷന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വിത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇന്നൊരു ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റും തയ്യാറാക്കുന്നു ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം പ്രിപ്പയർ ദ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് മെസ്സേഴ്സ് അനിൽ ട്രഡേഴ്സ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ആൾസോ ഷോ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേറ്റ് നമ്മളൊരു ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സും തയ്യാറാക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് തന്നുള്ളത് ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അഥവാ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും തയ്യാറാക്കാനുള്ള ബേസിക് വിവരങ്ങളാണ് ഈ ട്രയൽ ബാലൻസും അതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ
ദെൻ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റ് ആണ് അസറ്റ് എവിടെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് എഴുതുന്നത് റിട്ടേൺ ഇൻവേഴ്സ് റിട്ടേൺ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിട്ടേൺ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന റിട്ടേൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പ് സെയിൽസ് നടത്തിയതാണ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പോയതാവണം അപ്പോൾ സെയിൽസ് റിട്ടേണാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എവിടെ എഴുതുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ സെയിൽസിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ദെൻ വേജസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വേജസ് അഥവാ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ദെൻ സ്റ്റേഷനറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ്പെൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ കാരേജ് ഇൻവേഴ്സ് കാരേജ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് കാരേജ് ഔട്ട്വേഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് കാരേജ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നു കാരേജ് ഔട്ട്വേഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബിൽഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ദെൻ പ്ലാൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് മെഷിനറി അസറ്റാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് കാണിക്കുന്നത് സാലറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഫർണിച്ചർ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് കുറക്കുന്ന ഐറ്റമാണ് അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം ഡ്രോയിങ്സ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ റെൻറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ദെൻ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അസറ്റാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ ദെൻ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ആയിട്ടാണ് സെയിൽസ് ആ സെയിൽസിൽ നിന്ന് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് മൈനസ് ചെയ്യണം ദെൻ റിട്ടേൺ ഔട്ട്വേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ള ഐറ്റംസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് പർച്ചേസിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ദെൻ ബിൽസ് പേബിൾ ലാബിലിറ്റി ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് ദെൻ കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം ആണ് അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം സെയിൽസ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ആണ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ദെൻ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് സാലറീസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറീസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്താ സാലറി കൊടുക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ നിലവിലുള്ള സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സാലറി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് എത്രയുണ്ട് സാലറി എക്സ്പെൻസ് ഇരുപത്തെട്ടായിരം രൂപയുണ്ട് അത് ഈ വർഷം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതാണ് സാലറി പെയ്ഡാണ് അതുകൂടാതെ കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ടാണ് സാലറീസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ വേജസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് വേജസ് കൊടുത്തത് സിക്സ് തൗസൻഡ് അതുപോലെ ഇനിയും കൊടുക്കാനുള്ളത് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ളത് രണ്ടായിരം രൂപ അപ്പോൾ ഈ ആറായിരം രൂപയും ഈ രണ്ടായിരം രൂപയും കൂടിയതാണ് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വേജസ് എക്സ്പെൻസ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ വേജസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇതോടുകൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ദെൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ബിൽഡിംഗ് വാർഷിക അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബിൽഡിങ്ങിന് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം പ്ലാൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ദെൻ ഇൻഷുറൻസ് പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് എക്സ്പെൻസ് എട്ടായിരം രൂപയാണ് അതിൽ പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഉണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഈ എട്ടായിരം രൂപയിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്താണ് അടുത്ത
പർച്ചേസസിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പർച്ചേസസിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ അതിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഔട്ട് വേർഡ്സ് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ലെസ് റിട്ടേൺസ് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തെട്ടായിരം രൂപ ദെൻ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും പർച്ചേസസും കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഐറ്റം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് എഴുതുന്നത് അഥവാ ട്രേഡിങ്ങുമായി ഡയറക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഐറ്റം ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വേജസ് ഉണ്ട് രണ്ട് കാരേജ് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം വേജസ് എഴുതി വേജസ് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് വേജസ് എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ആറായിരം രൂപയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് രണ്ടായിരം രൂപ വേജസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കറണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ആറായിരം രൂപ വേജസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇനി ഈ വർഷം കൊടുത്ത് തീർക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് രണ്ടായിരം രൂപ അത് ഈ വർഷത്തെ തന്നെ എക്സ്പെൻസ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് വേജസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അതോടുകൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ വേജസ് എക്സ്പെൻസ് എട്ടായിരം രൂപ ദെൻ കാരേജ് ഇൻവേഴ്സ് മറ്റൊരു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ആറായിരം രൂപ ഇപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് പൂർത്തിയായി ദെൻ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ആണ് സെയിൽസ് സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ പക്ഷേ സെയിൽസ് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എമൗണ്ട് കുളത്തിൽ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ആണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺസ് ഇൻവേഴ്സ് പതിനയ്യായിരം രൂപ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ലെസ് റിട്ടേൺസ് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് സെയിൽസ് ഉള്ളത് നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ ദെൻ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അടുത്തതായി വരുന്ന ഐറ്റം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലായിരിക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവുക ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ദെൻ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതി ബാലൻസ് എമൗണ്ട് നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഡെബിറ്റിലുള്ള ഇത്രയും എമൗണ്ടുകളുടെ ടോട്ടൽ മൈനസ് ചെയ്തത് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തെട്ടായിരം രൂപയാണ് ഇത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്നാണ് നമ്മളവിടെ എഴുതുന്നത് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ എമൗണ്ടാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഗ്രോസ് ലോസ് ആയിരിക്കും ഗ്രോസ് ലോസ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും എമൗണ്ട് വരിക ഗ്രോസ് ലോസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് എഴുതും എന്നിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഗ്രോസ് ലോസ് ബ്രോ ഡൗൺ എന്ന് എഴുതുക ഇവിടെ ഈ കേസിൽ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റാണ് ഇത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തെട്ടായിരം രൂപ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ വരുന്നത് എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളുമാണ് നമ്മൾ ആൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള ഐറ്റംസ് ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ഏതാ സ്റ്റേഷനറീസ് ആണ് സ്റ്റേഷനറീസിൻ്റെ എമൗണ്ട് നാലായിരം രൂപ ദെൻ അടുത്ത ഐറ്റം ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് എട്ടായിരം രൂപ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീപേ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ എട്ടായിരം രൂപ പെയ്ഡിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്താണ് പ്രീപെയ്ഡ് ആണ് അഥവാ മുൻകൂട്ടി അടച്ചതാണ് നമ്മൾ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അടയ്ക്കേണ്ടത് എത്രയേ ഉള്ളൂ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടുത്ത വർഷത്തെ ഒരു മാസത്തെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടച്ചു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ ആ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടുത്ത വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ് ആണല്ലോ നമ്മളെ ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കാൻ പാടോ ഇല്ല പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് ഇയറിലുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസിൽ നിന്ന് പ്രീപെയ്ഡ് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസിനെ മൈനസ് ചെയ്യുക അഞ്ഞൂറ് രൂപ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അടുത്ത ഐറ്റം സാലറീസ് ആണ് സാലറീസ് പെയ്ഡ് ഇരുപത്തെട്
അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെൻസിന് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കുക ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം വാല്യൂ ഉള്ള അസറ്റിന് അഞ്ച് ശതമാനം ആ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എത്ര ഉണ്ടാവും ബിൽഡിങ്ങിന് അഞ്ച് ശതമാനം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ തേയ്മാന ചെലവുകളായി കാണിക്കണം ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ പ്ലാന്റിന് പത്ത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റിന് തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കണം അഥവാ ഒൻപതിനായിരം രൂപ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ദെൻ ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് എത്രയാണ് എട്ടായിരം രൂപയാണ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് കമ്മീഷൻ അക്രൂഡ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം ആണ് ആ ഇൻകം ഇനിയും കിട്ടാനുള്ളതാണ് അക്രൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇൻകം ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇനി കിട്ടാനുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് ഈ വർഷത്തെ തന്നെ ഇൻകം ആയതുകൊണ്ട് ഈ കമ്മീഷൻ്റെ കൂടെ അത് ആഡ് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും കിട്ടാനുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യണം അത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും ഓക്കെ കമ്മീഷൻ അക്രൂഡ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ നയൻ തൗസൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാ ഇൻകംസും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ദൻ ഈ അക്കൗണ്ടിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തേഴായിരം ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതി ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഇത്രയും പാർട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തേഴായിരത്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആർക്കുള്ളതാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർക്കുള്ളതാണ് ഈ ബിസിനസ്സിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണറുടെ അക്കൗണ്ട് എന്താ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എവിടെയാണ് കാണിക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനോട് കൂടി നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് നേരത്തെ പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആദ്യം നമ്മൾ അസറ്റ് സൈഡാണ് ചെയ്യുന്നത് അസറ്റ് സൈഡിൽ ഓരോ ഐറ്റംസ് ആയി നോക്കുക ആദ്യം ഇവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റം നമ്മൾ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്കുള്ളത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ദെൻ അടുത്ത ഐറ്റം ബിൽഡിങ്സ് ബിൽഡിങ്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ബിൽഡിങ്ങിന് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ തേയ്മാനം വന്നിട്ടുണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരമാണ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ എത്രയാണ് അവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ദെൻ അടുത്ത് പ്ലാൻഡ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്കുള്ള ഐറ്റം പ്ലാന്റിൻ്റെ വാല്യൂ തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പത്ത് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യുക ഒമ്പതിനായിരം രൂപ മൈനസ് ചെയ്തു എൺപത്തൊന്നായിരം രൂപ ദെൻ അടുത്ത ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആയിട്ട് ഏതാ മെഷീനറി ആണ് മെഷീനറിക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒന്നും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ചെയ്യണം ദെൻ അടുത്ത ഐറ്റം ഫർണിച്ചർ ആണ് ഫർണിച്ചർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദെൻ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അടുത്തൊരു അസറ്റ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അറുപതിനായിരം രൂപ ദെൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ലാബിലിറ്റി സൈഡാണ് ദൻ അടുത്ത ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസ് ക്യാപിറ്റൽ ലാബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലാബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് ബിൽസ് പേബിൾ ലാബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നിന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ
അറുപത്തിനാലായിരം രൂപയാണ് ദെൻ ബിൽസ് പേബിൾ ഉണ്ട് ബിൽസ് പേബിൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ എഴുതേണ്ടത് ദെൻ നമുക്ക് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസുകൾ ലാബിലിറ്റി ആണ് ഇവിടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് സാലറീസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് എത്ര രൂപ ആറായിരം രൂപ വേജസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് രണ്ടായിരം രൂപ രണ്ട് ഹെഡിലുള്ള എക്സ്പെൻസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ എഴുതി എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പെൻസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ലാബിലിറ്റി ആവുന്നത് സാലറി കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് വേജസ് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് സോ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസുകൾ ലാബിലിറ്റിയാണ് ദെൻ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് ക്യാപിറ്റൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഇതിന് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഡ്രോയിങ്സ് ലെസ് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം ഡ്രോയിങ്സ് നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസിലുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചതാണ് ലെസ് ഡ്രോയിങ്സ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ അപ്പോൾ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തയ്യായിരം അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ കറണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപയാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ട്രേഡിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതി അവിടെ വെച്ച ഐറ്റം ആണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരം സോ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തെട്ടായിരം രൂപ ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പൂർത്തിയായി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എല്ലാ എൻട്രിയും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുക അസെറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ നാല് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ലാബിലിറ്റി സൈഡ് ടോട്ടൽ നാല് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം നമുക്കറിയാം അസെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ലാബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്നെടുത്ത് പ